ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా టీఆర్ఎస్ సిద్దంగా ఉందన్నారు రాష్ట్ర మంత్రులు ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వెంటే ఉన్నారని ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు మరోసారి ఓటమి తప్పదన్నారు అర్థం లేని ఆరోపణలతో ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రజలను పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు జిల్లాల టూర్లో బిజీగా గడిపిన మినిస్టర్లు అభివృద్ది కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు భూపల్పల్లి నుంచి స్పీకర్ మధుసూదనాచారికే మళ్లీ టికెట్ ఖాయమని చెప్పారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా గెలుపు తమదే అన్నారు అభివృద్దిలో ప్రశంసలు అందుకున్న ఏకైక రాష్టం తెలంగాణయే అన్న కడియం పని లేని వాళ్లు కావాలనే లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ముప్పై ఆరు లక్షల మంది రైతులకు ఏకకాలంలో పదిహేడు వేల కోట్ల రుణమాఫీ చేసిన ఘనత తమదే అన్నారు భూపాలపల్లిలో పర్యటించిన కడియం కార్యకర్తల సన్నాహక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు కనీ విని ఎరుగని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రంలో చేశాం పని లేని వాడు పసలేని ఆరోపణలు చేస్తుంటారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దోపిడీ దొంగలుగా మారేవాళ్ళు అధికారంలో లేనప్పుడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసే మన పైన ఆరోపణలు చేస్తుంటారు వాళ్లకు గట్టిగా మనం సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలతో సర్కార్ దవాఖానాలపై ప్రజలకు నమ్మకం పెరిగిందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు అత్యాధునిక వసతులతో హాస్పిటళ్లను నిర్మిస్తున్నామన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా కోగిర్లో పర్యటించిన మంత్రి ఎంపీ బీబీ పాటిల్ తో కలిసి అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ముందుగా కోహిర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో అదనపు తరగతి గదులను ప్రారంభించిన హరీష్ తర్వాత యాభై పడకల ప్రభుత్వ దవాఖానాను ప్రారంభించారు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటేనేమో నెలకు రెండు తెలుసుకుంది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ప్రైవేట్ దవాఖానాలు నెలకు రెండు బంద్ అవుతున్నాయి కేవలం పోలేదు లోక్ సర్కార్ కి తరఫు సాధ్యం సర్కారీ దవాఖానా మీద వచ్చి సౌలత్ మిలదీ విశ్వాస లోక్ సర్కార్ దవాఖానా మీద అనేసి ప్రైవేట్ గా బంద్ పోలేదు కోహిత్ లో కూడా ఈ ఆసుపత్రిని తొందరగా పూర్తి చేసి ఈ పదకొండున్నర కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసుకుంటే మనకు తప్పకుండా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యం ఉంది ఏప్రిల్ కంటే ముందుగానే ఎన్నికలు వస్తాయని ఊహిస్తున్నట్టు చెప్పారు మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఎలక్షన్స్ ముందుకు జరగాలని కోరుకున్నారు అన్ని పార్టీల్లో లాగానే తమ పార్టీలోనూ సమస్యలున్నాయని వాటిని పరిష్కరించుకుంటామన్నారు మిషన్ భగీరథ కింద ఇప్పటికే యాభై శాతం వరకు నీళ్లు అందిస్తున్నామని దసరా దీపావళి లోపు మిగిలిన యాభై శాతం గ్రామాలకు కూడా నీళ్లు ఇస్తామన్నారు ప్రభుత్వ పనితీరు పథకాల అమలును వివరించడమే ప్రగతి నివేదన సభ ఉద్దేశమన్నారు సందర్భాలు కావచ్చు ఆశపడే సందర్భాలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ జనరల్ కామన్ గా ఉంటాయి అన్ని పార్టీలలో కానీ అన్ని సమ అన్ని సందర్భాల్లో కానీ ఇవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి వీటన్నిటి మేము కుటుంబ సమస్యలు కాబట్టి కూర్చుంటాం చర్చించుకుంటాం వాటిని పరిష్కరించుకుంటాం ముందుకు పోతాం కుమ్రం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ లో పర్యటించారు మంత్రి జోగు రామన్న ఎంపీ నగేష్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనపతో కలిసి పట్టణంలో అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు తర్వాత ఓ ఫంక్షన్ హాల్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మైనార్టీ బాలికలకు నలభై ఏడు సైకిళ్లు అందించారు మంత్రి మరి ఇలా పిల్లల కొరకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఓబీసీ పేద బిడ్డలందరికీ కూడా ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టి మరి ఇలా ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను కూడా పేద బిడ్డలకు అందిస్తా ఉన్నాం మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలం సంకాపూర్ లో పర్యటించారు డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి కోటి ఎనభై లక్షల నిధులతో గ్రామంలో చేపట్టిన రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా రామాయంపేట కాలువ నుంచి ఇరవై ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామన్నారు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి